Hải Em đưa tiền cho anh vẫn chưa đủ à? Ô hay cái con này Đang giờ làm mấy tiền năm cái gì Đợi cho khác chơi Em nhìn thấy anh ăn chặn tiền tiếp của khách đấy Cái quy định Tao biết rồi Để tao chia cho mày được chưa Em không còn tiền Bây giờ anh mau trả lại đi Nếu không ấy Em báo chị Mi quản lý đấy Tao biết rồi Nói lắm đấy Em không phải là nói nhiều hay gì Em chỉ mới nhắc nhở anh thôi Mình làm việc thì mình phải trung thực thật thà Thì chủ mới quý mới thương Ô này Sao mày làm mày không làm mày cứ đứng đây mày dạy đời tao đấy à Anh Anh quá đáng đấy Có chuyện gì mà mới sáng ra đã ẩm ý cả lên như thế Khách người ta thấy họ phàn nàn thì sao À đây rồi Chị đây rồi em bảo em bảo Tình hình là như này Con danh con này nó đang đi biển thủ tiền tiếp của khách chị ạ Em đang bảo nó đấy Đã đây có. em gửi chị ạ Em không có Em làm như thế là không được đâu đấy nhá Em bảo là không có mà ờ, Này Mày không làm thì ai làm Tao tận mắt chứng kiến tao nhìn thấy mày còn cãi được à Không làm được thì nghỉ đấy Thôi Chuyện ngày hôm nay Chị coi như là cảnh cáo Tiền này chị sẽ giữ lại Em sẽ bị trừ lương ngày hôm nay Ơ ờ, Còn có ý kiến gì nữa không Ơ ờ, chị Tại sao chị lại không trách can của cửa hàng Mà chị cứ tin tưởng anh ấy vậy à Cam hỏng rồi mà tin tưởng tao vì sao? Vì lời nói của tao là có trọng lượng Mặt mày kia ai tin? Còn em đã đấy Hải ạ Lan anh mới vào đây làm Thế mà em đã bắt nạt nó như thế là sao? Nó đổ đi đâu em? Thôi được rồi Không cãi nhau nữa Hôm nay chị phạt cả hai đứa Đi vào rửa bát ngay Nếu mà có ý kiến gì ấy Chị phạt nặng hơn đấy Em trả ý kiến Vâng ạ trên trời rơi xuống này anh làm gì đấy sao anh có làm gì đâu anh cố ý à, à sao em lại nghĩ anh nhỏ nhen như thế được nhở em không có thôi nếu mà không có gì thì anh xin phép anh về trước nhá trở lại giờ nốt đi ở này anh Hải, chị My bảo là em và anh cùng nhau rửa hết chỗ đồ mắt đũa này thì mới được về cơ mà Đây là anh đang trao cơ hội cho em ngày mai đi nói xấu anh đấy Anh nghe nói cho cẩn thận nhá, ai nói xấu anh, thật giả thế nào, anh tự biết đấy ờ, Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, tùy nhá, tùy, nghĩ nào nghĩ Mai nhá trước, mai là có chủ tịch cửa hàng xuống để kiểm tra đấy Thế là cố mà thể hiện nào cho tốt, thì lúc mà chạy ra mách cái tội của anh thì mọi người mới tin Hiểu chưa? <cười> Thôi Tôi làm nốt đi, mai còn cớ mà đi nói xấu ấy <cười> Anh cứ đợi đấy, cứ giữ thái độ đấy đi Thẻ nào chỗ khác, cũng không nhờ anh vào làm việc đâu Cảm ơn đã nhắc trước, được chưa? Thế còn vuông <cười> sáng sớm ngày ra đã gặp phải cái thằng quay mở hàng rồi Có chân thì tự vào mà ăn Còn nếu không ấy thì biến đi Ở đây không phải là thiên đình đâu Cho nên là khách hàng đừng có tự cho mình là thượng đế nhá Này chị Anh nghĩ là khách hàng đấy Sao chị cứ xử như vậy Cái việc của mày à Đi vào trong dọn kho nhưng lên Có biết hôm nay chủ tịch đến kiểm tra không còn đứng đây nhiều chuyện nữa à, Xin lỗi quý khách ạ Không sao tôi hiểu mà Bây giờ ăn này là đi Để con biết đường mà thả chó tiện khách nữa Cho tôi một bát phở không hành thôi nhé Cứ làm như là ăn được bát phở 40.000 của mày thì tao giàu ngay Đi, đi vào đi Ngài đâu Dạ Cho cái thằng kia một bát phở nhá Liệu liệu mà làm Tao nhìn nó ngứa mắt lắm rồi đấy <cười> Đơn giản Cái để 
Cô ơi Cô lấy cho tôi xin đôi đũa với Anh bị mù à? Đũa cái kìa Bàn này không có thì đi sang bàn khác mà lấy Què chân chứ có cụt tay đâu mà không lấy được Cô mở nhà hàng Cô làm dịch vụ như vậy Tại sao động tí là cô lại chửi khách thế? Thì làm sao? Anh đã vào quán của tôi ăn thì phải chấp nhận bị chửi Còn nếu như không muốn bị nghe chửi thì có thể sang quán khác mà ăn có thế thôi Vắng mợ thì chợ vẫn đông cơ mà, tôi cần anh đâu Nhưng mà tôi là khách hàng Tôi bỏ tiền ra để được phục vụ Thì cô phải phục vụ tôi chứ Cứ làm như có vài ba cái đồng bạc lẻ đấy là to lắm ấy, Tôi không cần nhá Nếu mà không lấy đũa được ấy thì ăn bốc đi <cười> Sao chị? Chị đầu hết cả đầu này chắc là ông trời thấy chị sống thoải mái quá cho nên là mới đưa cái thằng rảnh háng kia xuống đây để bắt bắt bẻ đủ thứ hết cơ đâu thôi chị mà nghỉ đây thằng danh con này để đấy em chị <cười> này thì không hành này cho mày chửa <cười> được rồi chị tin mày đấy nhá đi vào kho ngủ cái này vâng vâng chị cứ đi về đây <cười> Còn anh làm ăn thế này mà để đũa bẩn thì ảnh hưởng sức khỏe của khách chết anh ạ Thế à anh, bẩn anh, em xin lỗi nhá Còn bọn em sẽ xin uh, giúp kinh nghiệm, đi anh <cười> ờ, Anh ơi, sao tôi gọi phở không hành mà lại làm thế này sao tôi ăn được Thì bây giờ thôi, thì bây giờ lỡ làm rồi thì ăn hộ cái, ăn nó nhanh lên đi Anh ơi, sao bát phở này thịt thà thì chẳng thấy đâu Chỉ có mỗi phở với nước không mà 40 nghìn Anh đổ cho tôi bát khác với Ôi, không đổi nhá Ngày nào quán bọn tôi cũng gặp mấy cái khách hàng mà hãm hãm như anh thì có mà lỗ à Anh nói cái gì cơ Tao bảo là mày Không ăn thì cút nhá Mày vào mày ăn bắt vở có 40 nghìn thôi mà mày đòi hỏi bao nhiêu là thứ Nào là đưa mày vào quán này Sao lại lấy đũa cho mày Xong bây giờ lại còn không hành Ngỗ như thế Mệt bố quá đấy bố ạ Tôi nói cho anh biết Tôi tuy có khiếm khuyết về cơ thể Nhưng từ trước đến giờ Tôi sống không mất lòng ai cả còn anh, anh xem lại bản thân của mình đi Bát phở như thế này, tôi không ăn nữa Con thì biến, tao cầm mày ăn đâu Mà sao mày cứ phải ở đây mày đạo lý này, đạo lý nọ như thế nhở Dân không hỏi nên bộ trưởng cũng không cần phải trả lời nhá Anh Hải, anh nói chuyện với khách kiểu gì vậy? Xin lỗi anh ạ, bây giờ tôi sẽ đổi cho anh bát khác ạ Này, việc của mày à? Anh bỏ ngay cái cách cư xử ấy đi Làm hàng quán thì phải cư xử lịch sự Như vậy thì khách người ta mới đến được nhưng mà đây là chị My quản lý đã cho phép tao làm như thế rồi, mày hiểu chưa? Xin lỗi anh ạ, nhân viên quán tôi làm việc hơi tắc trách Đây, bây giờ em trả tiền thay cho anh ấy được chưa? Thank you Tôi xin lỗi Không sao, không phải lỗi của cô Cô cũng không cần nhận hết lỗi về mình như vậy Ai đúng ai sai, tôi tự phân biệt được À, bậc thềm ở ngoài kia hơi cao để tôi tiện anh ra đó nhé Cảm ơn cô Con Lan Anh Mày còn lại ở đây làm cái gì nữa Mau đi vào nhưng lên chủ tịch sắp đến rồi Em còn tiên bị khách này ra ngoài ạ à? Ui giời ơi mặc xác nó Việc nào quan trọng hơn ý, thì ưu tiên Nhanh lên đi Nhưng mà đi Thôi cô cứ đi đi Tôi tự lo được Nhanh lên Xin phép anh ạ Đi Chuyện ngày hôm nay Cấm đứa nào được nói cho chủ tịch biết Nghe chưa Dạ vâng ạ Nhất là mày đấy Dạ vâng ạ Ôi, Chủ tịch đến, chủ tịch đến Ô, à, Chị ơi sao, sao lại Chị ơi có, sao, sao cái thằng què này nó ở đây Có, có, có nhầm lẫn gì không đấy Không nhầm đâu Tôi chính là chủ của chuỗi nhà hàng SVM này Để tôi giới thiệu lại một lần nữa Tôi là Nam Người bị hai người khinh thường đấy Ngày hôm qua tôi đến đây Tôi cố tình để tiến tiếp ở trên bàn Để xem cách ứng xử của ba người như thế nào Nhưng chỉ có duy nhất cô Lan Anh là làm tôi hài lòng thôi Chủ tịch ơi Mọi chuyện không phải như thế đâu ạ Là do hôm qua em nhất thời hồ đồ Cho nên em mới làm vậy thôi Chủ tịch cho em một cơ hội đi ạ Dù sao thì 
em cũng đã gắn bó ở đây lâu lắm rồi ạ Càng là nhân viên lâu năm Thì càng phải nghiêm túc để làm gương cho người khác Tôi vẫn còn đang giữ thể diện cho cô đấy Tự viết đơn xin nghỉ việc đi Còn cả anh nữa Tôi nói cho hai người biết này Kể cả hai người có làm bất kỳ việc gì Thì cũng phải đặt cái tâm lên hàng đầu Có như vậy Thì hai người mới được kính trọng và quý mến Đừng vì cái lợi trước mắt Bởi vì đó chỉ giải quyết vấn đề tạm thời thôi Còn về lâu về dài Thì hai người vẫn sẽ bị xã hội đào thải đấy Cô làm tốt lắm Vị trí quản lý cửa hàng vẫn còn đang để trống Tôi sẽ thăng chức cho cô lên vị trí này Cảm ơn chủ tịch đã chiều cố ạ Không cần phải cảm ơn tôi đâu Vì cô là người xứng đáng mà Cô hãy giữ những bản chất tốt đẹp của mình Cô sẽ được đền đáp xứng đáng thôi Dạ vâng ạ Tiền này không phải là của tôi Anh đứng lại đã Anh đứng lại đã Tiền này mà anh đưa lên đồn công an vậy Làm gì vậy? Tại sao lại bắt tôi? Tôi trả lại anh tiền rồi không ạ? Cô nên hỏi cái người mà cô đắc tội ấy Anh nói đi Ai là người thuê em bắt cóc tôi? Cô nghĩ là tôi sẽ nói cho cô biết à? Tôi cầu xin anh đấy Anh thả tôi ra đi Hôm nay là một ngày rất quan trọng với tôi Tôi không thể nào mà đến trễ trước 12 giờ được Đó không phải việc của tôi Tôi nói cho cô biết Cô sống tích đức vào Chứ người độc ác như cô ấy, Bị thế này là còn nhẹ đấy anh biết gì về tôi mà nói Tôi sống thế nào Mặc kệ tôi Mẹ ơi con bảo Nếu mà cái lan anh nó không đến kịp đi thì không ấy thì Mình cứ làm mọi thứ nó theo kế hoạch thôi Đúng rồi đấy mẹ Không thể nào chỉ vì một người Làm ảnh hưởng đến cả gia đình nhà chúng ta được Lan anh nó là con nuôi Mà nó chẳng biết ý gì cả Hôm nay là ngày quan trọng như thế Mà nó còn đến muộn Không hiểu là những dịp khác thì còn thế nào nữa Còn thế nào nữa cái cách mà nó làm một việc Sẽ thể hiện cho cái cách mà nó làm mọi việc chứ còn gì nữa Hiểu chưa? Thôi Hai đứa không phải nói nữa Hôm nay mẹ cho gọi ba đứa đến đây Chủ yếu là muốn chia cổ phần công ty cho ba đứa Nhưng mà chắc là phải hoãn lại thôi Vì cái Lan Anh nó không có mặt Hai đứa cứ về trước đi Thì mẹ gọi điện cho nó sau à, à, không, không, không không mẹ mẹ ơi Không phải Thật sự là Hai đứa bọn con là không có nhòm ngó gì vào cái tài sản của mẹ cả Thế nhưng mà mẹ phải nhìn nhận ra cái vấn đề là như thế này Con với cái mi là con ruột của mẹ Con cái lan đanh nó chỉ là con nuôi thôi Thế mẹ phải xem nào, mẹ làm nào cho bọn con nó đỡ thiệt Đúng rồi đấy mẹ Tuy là con và anh Hải không giỏi bằng lan anh Thế nhưng mà dù sao thì bọn con cũng đang cố gắng mà Nhưng ít nhất ý, thì cũng phải có một khởi đầu tốt đã chứ Chứ người ngoài nhìn vào thấy mẹ chia cổ phần cho con nuôi nhiều hơn con đẻ Người ta lại nói ra nói vào mệt lắm với mẹ đứa nào cũng là con hết Mẹ không phân biệt con nuôi con đẻ Hơn nữa ấy, Lan Anh nó là đứa thông minh tài giỏi nhất Nên là mẹ sẽ để cho nó làm chủ tịch của công ty SVM của chúng ta Đấy là ý của mẹ Hai đứa không phải nói nữa Cứ đi về trước đi Mẹ Bực thật đấy Không hiểu là cái đứa con nuôi kia cho mẹ ăn bùa mê thuốc lú gì Mà mẹ nghe lời nó cứ dâm dắt ra ấy Nhìn cái cách mẹ đối xử với nó Em còn nghĩ khéo có khi mình mới là con nuôi đấy Nếu như mà mẹ yêu thương nó như thế Thì đành phải dùng biện pháp mạnh rồi à, Chờ mãi cũng là mụ uống một trận nặng để chia tài sản Thế mà Kìa Em gái yêu quý của anh đến rồi kìa Nó đấy Chịu Mẹ quý nó ra làm chị nó Em chào anh chị ạ Thế mẹ thế nào rồi anh chị Thưa quý cô Thằng này không dám nhận cái tiếng Anh của cô đâu Em... Mày còn phải hỏi nữa à? 
đương nhiên là mẹ bị mày làm cho tức chết rồi Đã dặn trước cả tuần rồi Thế mà vẫn đến muộn được Thế thì đủ hiểu mày là con người như thế nào rồi đấy Là do em có chút việc bận Cho nên em mới đến trễ thôi ạ à? Mày bớt lý do đi cháu lại đi Còn nếu như mà mày cảm thấy trở về ngôi nhà này nó nặng nề với mày quá ấy Thì tốt nhất là cút Không cần phải quay lại nhá Kìa Sao lại nói em nói như thế Em nó ăn nhờ ở đậu ở nhà mình 25 năm nay Là để chờ đến cái giây phút chia tài sản này mà Anh chị đừng có nói như vậy ạ Em chỉ quan tâm đến sức khỏe của mẹ thôi Chứ em không mảy may nghĩ đến tài sản của mẹ Mày nói thật không? Dạ vâng, em nói thật Hôm qua em đã gặp mẹ Em đã bảo với mẹ ký giấy Và mẹ cũng đã ký rồi Ôi, Ôi giời Cái đứa này mày Thế mà không nói sớm thì cứ làm anh chị phải lo <cười> Này, thế thôi thế nên Mẹ đang nghỉ ở trong nhà đây, vào chơi với mẹ đi nhé. Mẹ có sao không ạ? À? Mẹ khỏe không? Mẹ khỏe? Hôm nay con bận gì mà đến muộn thế? Thật ra là ngày hôm nay con đang trên đường đi gặp đối tác Thì không may con bị bắt cóc Nhưng mà lạ thay là những tên bắt cóc đấy chẳng làm gì con cả Con đang thấy cái động cơ của bọn họ rất là kỳ lạ Nếu vậy thì thời gian này con tạm tránh xa thằng Hải với con My ra Hai đứa chúng nó cứ để mẹ xử lý Thật ra là có một chuyện con luôn giấu mẹ Con chính là chủ tịch của công ty Vivu Đối tác với công ty nhà mình Cổ phần của công ty nhà mình Mẹ cứ chia đều cho anh Hải và chị My đi Để tránh anh em trong gia đình bất hòa mẹ Con giỏi quá Nhưng lại vất vả cho con rồi Không sao đâu mẹ Mẹ đã cho con cả một cuộc đời rồi Bây giờ con chỉ muốn làm những điều Mà khiến cho mẹ vui thôi Ôi trời Mồm thì cứ xoen xoét xoen xoét Rất là không cần tiền Nhưng mà tâm thì lại thích là miệng lưỡi đàn bà không tin được ai cả Anh chị hiểu lầm rồi ạ Hôm nay em đến đây đây Để làm gì Mày đến đây mày đã xin phép tao chưa Tao nói cho mày biết luôn nhá Hôm qua mày đã xong cái việc mà chia cổ phần cho tao với mi rồi đấy Cho nên bây giờ ở đây Tao là to nhất Mày hiểu chưa Giọng tai lên mà nghe cho kỹ đây này Đừng có tưởng là có mẹ chống lưng Là muốn làm gì thì làm nhá Ở đây chỉ có tao và anh Hải là nhất thôi Hóa ra trong lúc tôi không ở đây Hai anh chị lại đối xử với em út của mình như thế à Mẹ Sao mẹ lại ở đây ạ à? Công ty của tôi Tôi tới lại còn phải xin phép ai nữa Mẹ lại bênh nó rồi đấy Mẹ Hôm qua mẹ đã bàn giao cho công ty cho con với mi xong rồi Bây giờ đáng ra là mẹ phải ở nhà nghỉ ngơi chứ Mẹ đến đây làm gì cho nó chật trội ra Mất dạy Ơ kìa Đây là con lo, lo lắng cho sức khỏe của mẹ thôi Con thốt cho mẹ như thế mà mẹ lại dùng cái từ ngữ quá đám cho con như vậy à Quá đủ rồi đấy Bây giờ thì tôi hiểu rõ bộ mặt của anh chị rồi Vậy thì bây giờ tôi sẽ nói thẳng luôn nhé Tôi chính là chủ tịch của công ty Vivu Đối tác với công ty của FVM Cái công ty này là một tay tôi gây dựng nên Chính vì thế ngày hôm nay tôi sẽ tuyên bố luôn Tôi sẽ không hợp tác với FVM nữa Mình về thôi mẹ Con đưa mẹ về nghỉ đi Mẹ thấy mệt mỏi rồi Vào phòng anh rồi nói chuyện Đừng đi đi lại lại nữa Nghĩ cách đi xem nào Này Có phải là Cái Lan Anh Người thân của nó bây giờ chỉ còn duy nhất Là mình tôi đúng không em Vâng Thì em nghe mẹ kể là Năm nó 5 tuổi Thì bố mẹ bị tai nạn mất hết Sau đó vào cô nhi viện Nhưng mà Chuyện đấy thì liên quan gì Thì em nghĩ sao nếu như một cái lan anh ấy Nó cũng có kết cục giống như bố mẹ Ý ấy là sao? Bởi vì là bây giờ chỉ còn mỗi mình là người thân duy nhất với nó thôi đúng không? Thế có nghĩa là nếu như mà nó biến mất Thì đương nhiên là tất cả tài sản của nó là Nó phải là thuộc về mình mà. Đúng không? Ừ Đúng rồi đấy Không thể nào mà để cho cái công ty Vivu cho một mình nó được Như thế thì lãng phí quá Cách này liệu có ổn không anh? Em thấy vẫn hơi sợ Thế đi em hãy nghĩ về cái lợi ích Mà sau vụ này mình làm thì mình sẽ như nào đi Lúc đấy thì anh em mình sẽ ăn Sẽ ngủ ở trên đống tiền Như thế cũng phải là sướng hơn à? Ừ. Vậy là liều thì sẽ ăn nhiều đúng không? Vì tương lai em sẽ cố gắng cho xong vụ này đi Như thế mới là em của anh chứ 
đưa nó ra ngoài đi dạ anh nghĩ là chỗ này không có người đâu mình phải đi thôi không phải lo đâu anh cũng đã gọi cho mấy thằng bạn của anh rồi Chứng cứ ngoại phạm anh cũng chuẩn bị xong hết rồi Thôi, té đi à. Mày Sao thế anh Sao, sao mày lại Bất ngờ lắm phải không Đây là kế hoạch của tôi và cô Lan Anh đấy Chúng mày Chúng mày bắt tay nhau từ khi nào Bắt đầu từ cái khi mà Cô nghĩ rằng sẽ áp đảo được tôi ấy Vậy thì kệ cô Tôi đi đây Khoan đi đã Họ trả cho anh bao nhiêu tiền Tôi sẽ trả cho anh gấp đôi Cô nghĩ tôi cần tiền à? Tôi không biết người kia anh bắt cóc tôi là ai Nhưng mà chắc chắn bọn họ bắt cóc tôi Với mục đích không hề tốt Tôi vừa nhìn thái độ của anh Khi mà tôi bảo tôi đã trả lại tiền cho anh Anh thực sự là một người tốt Tôi cầu xin anh đấy giúp tôi với nếu như bây giờ mà tôi không ra khỏi đây tôi không lành lặng thì chắc chắn bọn họ vẫn sẽ đổ lỗi cho anh anh thử nghĩ xem một người thấp cổ như anh thì làm sao chống được bọn họ nhưng mà với lòng tốt của anh thì tôi có thể giúp đỡ anh tôi được tôi sẽ giúp cô nhưng cô phải đảm bảo rằng cả tôi và cô đều được an toàn vâng vâng ạ Mấy ngày hôm nay tao gọi điện cho mày mà không được Hóa ra là mày phản bội tao à thằng khốn nạn này Cô nên giữ sức mà làm việc ở phía công an đi Cô My ạ à. mày... Lan anh ơi Dù sao đi Anh, anh chị cũng là anh chị ruột với em mà Em có thể nể tình mẹ em nhận nuôi em 25 năm nay Mà em bỏ qua cho anh chị được không Ch Chúng ta là người một nhà mà à Còn, còn, còn nếu như mà em vẫn cảm thấy khó chịu thì ok, à, từ mai là anh và My sẽ, sẽ tránh xa khỏi tầm mắt của em Để em không bao giờ em thấy anh chị nữa Em, em bỏ qua cho anh chị nhá Chị cũng thế, chị xin hứa Kể từ cái giây phút mà anh chị bắt cóc tôi Thì tôi đã quá thất vọng với anh chị rồi Là anh chị em trong một gia đình Là khi nghèo khó thì có nhau Và khi giàu sang thì không nhòm ngó tài sản của nhau Tôi nhân nhượng, nhường nhịn anh chị Thì kết quả tôi nhận được cái gì Cái chuyện này tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với mẹ Còn việc mẹ quyết định thế nào Nó tùy mẹ Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi Cố gắng lên nhá Mày, im mồm nghe chưa? Tham thế này thì đúng là còn cái nịt à. Anh bảo vệ, anh giữ lấy đi xem có ai bị làm mất không? Còn cọc tiền ở bên dưới nữa, cô à. không lấy à? <cười> Có phải tiền của tôi đâu Bây giờ mà tôi lấy Lỡ người ta hiểu nhầm tôi là ăn trộm Có mà đánh cho tòe mỏi Cô không thích tiền à? Ồ, tiền thì ai mà chẳng thích Nhưng mà phải là tiền của tôi cơ Nhỡ đâu có ai khó khăn người ta đánh mất tiền thì sao À thôi Mà anh cứ cầm lấy đi Nhỡ đâu xem có ai đánh mất thì người ta tới tìm Tới đi nhá Bây giờ tôi tới giờ phỏng vấn rồi Chào cô Đúng là một cô gái thật thà Tốt lắm Tôi nhớ mặt cô rồi Em chào chị ạ Mấy giờ rồi mà cô mới đến Ngồi xuống trả lời phỏng vấn đi Tôi là người phỏng vấn cô là giám đốc ở đây đấy Dạ vâng, em gửi chị hồ sơ ạ Thầy khỏi Thế nhà cô có giàu không? Có quen biết ai là sếp lớn ở đây không? Nhà nhà thành phố hay là ở quê? <cười> dạ, nhà em ở quê ạ Nhưng mà năng lực với cả kinh nghiệm em rất là cao Em đã có kinh nghiệm làm Thôi thôi thôi, thôi. Không nói nhiều nữa Người nhà quê ấy, thì biến đi Đừng có ở đây nữa Nhưng mà sao lại thế ạ? 
Bởi vì người nhà quê chúng mày ấy Vừa bẩn thỉu vừa hèn hạ Đã không có học thức rồi lại còn thích tranh công cướp việc của người khác Tốt nhất đấy Là mau biến về quê đi Đứng ở đây Cô có thể khinh thường tôi Nhưng mà cô không thể khinh thường những người nhà quê như chúng tôi Chẳng lẽ chúng tôi cố gắng học hành Làm việc tốt Và bị khinh thường chỉ vì là xuất thân nhà quê hay sao Đúng Cái lũ nhà quê như chúng mày ấy có cố gắng đến cỡ nào thì cũng không bằng người thành phố như bọn tao được đâu Biến về cái trường lượng của mày đi <cười> Dạ, em chào trường phòng Em đến để phỏng vấn xin việc ạ Ơ, ờ, nhưng mà như là tôi nhớ là hôm nay là có hai người đến đây để phỏng vấn mà nhỉ Sao lại có người vô duyên như thế được nhỉ Thôi được rồi Thế tôi sẽ trực tiếp nhận cô vào làm luôn Qua hồ sơ online của cô, tôi thấy là cô cũng khá đủ điều kiện làm việc ở đây Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ Cảm ơn cô Rồi, đây là văn phòng công ty Sao lại cho cái thằng bảo vệ quay này vào đây làm nhỉ? Tại sao cô lại ở đây? Giới thiệu với mày nhá Chị đây đã được nhận là nhân viên chính thức của công ty Bởi vì năng lực làm việc và sắc đẹp rồi đấy Còn mày ấy, thì cút đi Văn phòng này không có chỗ cho mày đâu <cười> Sao nóng tin thế mà chị ý? Tôi đang hơi bất ngờ là tại sao một người đạo đức như chị mà lại được công ty nhận vào làm việc Chắc là phòng tuyển dụng có vấn đề rồi Tao nói rồi đấy nhá Mau biến đi Đừng ở đây làm bẩn văn phòng thêm nữa Tôi không đi thì sao Chị là ai mà có quyền đuổi tôi Không đi Không bị điên à Mày không đi ấy Tao sẽ phá nát cái văn phòng này ra Rồi nói là mày làm Để xem lúc đấy Người ta sẽ tin tao Hay là tin một thằng bảo vệ quầy như mày nhá Được Tôi sẽ đi gặp trưởng phòng để nói chuyện Xin mời Chả nhẽ anh ấy lại tin cái loại như mày à Đứa nào không nói Đứa đấy làm chó nhá Biến đi Đáng đời Không đuổi mày đi Để mày kể chuyện tao nhặt tiền à Cô gì ơi à, Anh bảo vệ Anh khỏe không À mà anh đã tìm được người đánh rơi tiền chưa Tôi tìm được rồi Họ cảm ơn cô nhiều lắm đấy Mà sao cô không vào công ty làm việc đi À tôi bị trượt phỏng vấn rồi Đang đi tìm việc đây Tôi có quen với giám đốc ở đây đấy Để tôi giới thiệu cho cô nhé Thật á ừ, Nhưng mà anh chỉ là bảo vệ ở đây thôi mà Sao lại À cô yên tâm đi Tuy tôi chỉ là bảo vệ nhưng cũng quen biết rất rộng Chỉ cần năng lực và đạo đức Là cô có thể làm việc ở đây thôi Vâng cảm ơn anh nhé Theo tôi <cười> Vâng ạ Mày lại ở đây Mau đi về nhanh Đây là hợp đồng lao động của tôi Tôi đã là nhân viên chính thức ở đây Là đồng nghiệp của cô đấy Mà tại sao cô lại đóng vai người tuyển dụng Cô là người lừa đảo à Mày cần tiền chứ gì Cầm lấy Rồi biến ra khỏi đây đi Nhớ Cấm được nói cho ai biết chuyện này nghe chưa Còn lâu Tôi không cần tiền của cô Tôi muốn làm việc yên ổn ở đây Thế nên đừng động đến tôi chỉ cần cô không làm gì tôi thì tôi sẽ không nói chuyện này cho ai hết Mày muốn làm việc ở đây à? Không dễ đâu Tao sẽ tìm mọi cách để khiến cho mày nghỉ việc Bây giờ nghỉ việc vẫn còn kịp đấy Không cạnh tranh với tôi được đâu Ngày hôm nay giám đốc sẽ xem xét báo cáo của từng người đấy <cười> Cô đừng dọa tôi Bản báo cáo này tôi đã chuẩn bị rất kỹ rồi Tôi nghĩ giám đốc là người có năng lực đánh giá à. Em chào giám đốc ạ Đây là bản báo cáo của em ạ Còn cô dạ. Đây ạ Đây là bản báo cáo cô nói là đầy đủ à? Xem lại đi Chết rồi Hình như là có ai động vào bản báo cáo của em rồi ý Có trang bị rách Còn có trang bị thay đổi nữa cơ ạ Thôi Cũng không làm được việc ấy Thì nghỉ đi Đừng có ở đây mất thời gian nữa Giám đốc có phải là trò đùa của cô đâu Đúng rồi đấy Nghỉ việc đi Công ty không chấp nhận người nhân viên như cô đâu Cô nghe thầy giám đốc nói gì chưa? Đi về đi Dạ, em xin lỗi anh ạ à. Anh đừng đuổi vực em Sao em sẽ làm việc cẩn thận hơn ạ? À? 
Người nghỉ việc là cô đấy Cô nhìn xem tôi là ai Thằng bảo vệ ông trước Mày giả làm giám đốc à Tôi chính là giám đốc công ty Chuyện hôm trước là tôi thử lòng hai người thôi Không ngờ cô lại có âm mưu thủ đoạn Lừa gạt mọi người để được vào đây làm việc Bây giờ lại còn hai cả đồng nghiệp nữa Cô nghỉ việc đi cô Mi à Không thể nào Anh anh không thể nào là giám đốc được Tôi chính là giám đốc công ty Chuyện ngày hôm trước là tôi thử lòng hai người thôi Nhân viên lâu năm trong công ty mà không biết mặt của giám đốc Đúng là xứng đáng nghỉ việc lắm Giám đốc ạ à? Thật ra là... Thôi, không cần nói nữa Gọi đồ và đi ra khỏi đây Và đúng rồi Trả lại tôi số tiền hôm trước tôi nhặt được đi Không phải tiền của mình Nốt không trôi đâu Giám đốc ơi Thực sự... Em... Em biết sai rồi ạ à? Anh cho em một cơ hội để sửa sai đi ạ à? Nói thì hay lắm Nhưng cái hành động của cô Là bạn đứng chính cô Cô là người ích kỷ Xấu tính Âm mưu thủ đoạn Hãm hại đồng nghiệp Và coi thường người khác Tôi không chấp nhận cô làm việc ở đây Cô đi đi Mời cô làm việc ở đây cùng công ty chúng tôi Công ty chúng tôi rất cần những người có năng lực và đạo đức như cô Dạ, em cảm ơn giám đốc Em hứa sẽ làm việc thật tốt ạ Tốt lắm, hợp tác vui vẻ